विशाल हो तुम एक्सपीरियंस कौन ही रखो देखी नहीं। आस्ते आस्ते। ये जेल तो लॉक है जी। चलो। आज के आर अपन संगे देखा हे एक नतून ब्लग नहीं अनेक दिन धरे इच्छा छो अलीपुर जेल म्यूजियम जावा तई आज के बड़िए पड़ल माफ्लैवल होलीपुर जेल चले जा बंधुर संगे आज के जावा प्लान हो तच्चा के संगे नहीं चले जा जेल मिजियम टाइमिंग फलो कर रात लाइट एंड शो टाइम लाइट एंड साउंड शो टाइम टिकिट फेयर पर हेड थार्टी रुपीज टिकिट काटार पर हमें जस्ट एंटार कर अपनी देखते पाबी सुंदर भाव सजान पुरो आलिपुर जेल मिजियम यलिपुर जेल मिजियम के आलिपुर सेंट्रल कारेक्शनल होम बला है ये उन्नीस छय साले ये तैरी है एशो षोलो बचर ओल्ड जगह देखे पढ़े जानते परलम इट क्यों अनेक बड़ो एरिया नहीं फिफ्टीन पॉइंट टू एकर एरिया नहीं तैरीय फेब्रुआर मास मीस उन्नीस दूहजार उन्नीस साले फेब्रुआर मास बंद एंड ये कलकार हेरिटेज सीट हिसाब गण्य कर अच्छा नेता जी एखे अच्छा नेहरू छो ए चित्तरंजन दास सेल विधान चंद्र राय सेल जतीन्द्रमोहन सेंगुप्त सेल होलोग्राफिक तो सब है जा तो जेले एंटारटेनिंग है आसार आगे जानते हो तो हाँ जेले हाँ लाइट सन्दे जेले अब बाच्चा जो है हसिर मंच आहारे शहीद होबू निश्चय अनेक बस संख्यक मानूष एर मे शहीद हो
এদিক দিয়ে বোধায় ওঠানো হতো আর ওই দিক দিয়ে পুরোটাই কাল্পনিক আমাদের তো কোনো বাস্তবের সঙ্গে কোনো আইডিয়া নেই এইখানে মরদেহ থেকে বার করা হতো এখন কাজ দিয়ে ঢাকা আছে দুটি ফাঁসির মঞ্চ রয়েছে এগুলো স্বাধীনতা দিবসের দিন ভালোভাবে সাজানো হয় প্রতি বছর এখানে যেমন ফাঁসি দেওয়া হয় এখানে ওপর থেকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডেরও একটা করা হয়েছে যেগুলো আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন এইখানে সমস্ত পলিটিক্যাল মানুষকে রাখা হতো যাতে ফাঁসি দেওয়ার সময় তারা যদি তাদের কোনো ডিমান্ডটা পূর্ণ করে নেয় যেমন কানাইনাল দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ বাসু কিন্তু তারা কোনো দিনভাবে কোনোভাবে কোনো ডিমান্ড তাদের না মেনে নিয়েই তারা এখানে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে সবাই চেপে গেছেন এনাদের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসের দিন এই ফাঁসির মঞ্চকে ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় তাদের স্মরণের জন্য এইসব জায়গা দেখলে সত্যি মনে হয় যে তখনকার দিনে মানুষ কি ভাবতেন বা কি চাইতেন সব সময় যা আমাদের মধ্যে হয়তো এখন অনেকটাই ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আমরা নতুন প্রজন্মের মানুষরা হয়তো এইগুলো দেখেই আবার উজ্জীবিত হব এবং আমরা জানব যে ভারত দেশ তার কি দাম তার কি ভ্যালু এই পাঁচিলের গায়ে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ফ্রেমবন্দি করা আছে আপনারা ছবির সাথে সাথে তার ডেসক্রিপশনও পড়তে পারবেন সাল দিন সেগুলো আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু হিস্ট্রি জানতে পারবেন কয়েদিদের কিভাবে জেলের মধ্যে রাখা হতো সেই ছোট ছোট জেল এখানে রয়েছে শোনা গেছে যে ফাঁসি দেওয়ার আগে নাকি তাদের এই কক্ষেই রাখা হতো এ ভেতরে কিছুই নেই বলতে গেলে মানুষ অনেক কষ্ট করেই সেই সময় এখানে থাকতেন শুধুমাত্র একটি পাথরের খাট মতো আর উপরে একটি ছোট্ট জানলা আর ছোট্ট একটি ল্যাট্রিন বা ওয়াশরুম করার জায়গা আমরা শতটাই পুরোটাই আমাদের কাল্পনিক আমরা যতটুকু দেখতে পাচ্ছি ততটুকুই উপলব্ধ করতে পাচ্ছি কতটা কষ্ট তারা করেছেন দেশের জন্য সেগুলো হয়তো আমাদের এই মুহূর্তে উপলব্ধি করার কোনো অবস্থাতেই আমরা নেই অ্যাকচুয়ালি সবটাই আমরা কাল্পনিক ভেবে নিচ্ছি যে মানুষ তখন কিভাবে কি সব করতেন দেশের জন্য এই চেহারা নিশ্চয়ই তখন আরও খারাপ ছিল এই জেলের চেহারা বা কেন এগুলো পুরোটাই নতুনভাবে রিস্ট্রাকচার করা হয়েছে কালার করা হয়েছে সবাই মানুষজন আমরা দেখছি আর উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি এখানে যা দেখলাম এখানে দুই দিকে স্বয়ংকক্ষ রয়েছে মানে এখানে দুটো মানুষ একসঙ্গে থাকতে পারবেন এটা হচ্ছে নেহরু সেল এখানে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু সেভেন্টিন ফেব্রুয়ারি থেকে সেভেন্থ মে নাইনটিন থার্টি ফোরে ছিলেন এইখানে ইন্দিরা গান্ধীও নেহরুজির সঙ্গে দেখা করতে আসছেন সেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম এই স্যার কক্ষ ছিল
নেতাজি সেল আমরা গেও ওপরে উঠতে পারলাম না তখন ওর ওপরে কিছু ফাটল ধরেছে সেকেন্ড ফ্লোরে ফাটল জড়িত কারণে সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য আমরা ওপরে উঠলাম না তাই এই ভিডিওতে আপনাদের সেটা দেখাতে পারলাম না চলুন আমরা দেখি পুলিশ মিউজিয়াম এটা নিউলি ইনাগ্রেট করেছেন হীরা থাকি মহাশয় ইলেভেন ফেবে হ্যাঁ অনেক দিন ধরে হাত না যে প্রিন্সে ঘর বললাম মনে পড়েছে ওখান থেকে প্রিন্সে ঘর এক দু কিলোমিটার ওখানে একটু অন্ধকার অন্ধকার প্রিন্সে ঘর ভালো লাগবে দেখতে গঙ্গা সন্ধ্যেবেলা যেখানে মানে পুলিশ মিনিট আমার নিশ্চয়ই এখানে কিছু থাকবে বন্দুক টন্দুক এখানে ঢোকার জন্য কিন্তু কোনো সেপারেট টিকিট লাগে না ছোট বন্ধুগুলো সিক্স ক্লিম বা চেম্বার নর্মালি ওন ভাই তা বিপিন বিপারি গাঙ্গুলি এখানে বহু ক্রান্তিকারী মানুষের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোধ মহাশয়ের রিভলভার এবং দীনেশ গুপ্ত মহাশয়ের পিস্তল এখানে নাম লেখা মোহনদাস অন্য কক্ষে রাখা ছিল ভূপেন্দ্র কিশোর আচারিয়া ইউজ করা ফাইভ চেম্বার রিভলভার বন্ধুকের বাঁধ বড় বন্ধুকের বাঁধ সেই সময়কার ক্রান্তিকারীদের ইউজ করা কত নানান রকমের বন্ধু কিন্তু এখানে রাখা আছে সত্যি এটা কিন্তু দেখার মতো জিনিস যারা এসব দেখতে ভালোবাসেন তাদের জন্য কিন্তু এই মিউজিয়াম সত্যি খুবই ভালো কত রকম বন্দুক দেখলাম হ্যাঁ কত রকম বন্দুক এত বন্দুক কোনোদিনই দেখিনি আমার দেখা এটা অন্যতম মিউজিয়াম যেখানে এত রকম অস্ত্র শস্ত্র রাখা আছে অনেকগুলো একই রকমের ভোজালি হলেও তাদের কিন্তু নাম লেখা আছে কারা ইউজ করতেন কার কাছ থেকে পাওয়া গেছিল এই পুলিশ মিউজিয়ামটাই প্রত্যেকটি কক্ষে বন্দুক পিস্তল তরোয়াল ছুরি বোম বুলেট সমস্ত কিছু রাখা রয়েছে সুন্দরভাবে সাজানো কিন্তু এটা দেখছেন সেটা ওয়াশ টাওয়ার এখানে উঠে অনেকটাই জেলে এইখানে বহু সংখ্যক কয়েদিদের একসঙ্গে রাখা হতো এটা কোনো সেপারেট সেল বা কক্ষ নয় ওয়াশটার থেকে নেমে ওয়াশরুম যাওয়ার পথে বাঁ হাতে পড়বে এই তাঁতকল এই তাঁতকলের ভেতরে দেখানো হয়েছে কেমনভাবে সেই সময় কয়েদিদের দিয়ে না কয়েদি বলবো না কয়েদি বলাটা অসম্মান করা হবে সেই সময়কার স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষদের দিয়ে কেমনভাবে তাঁত বোনানো হতো বা তাঁত বুনে কাপড় তৈরি করা হতো সেগুলো এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে কারখানা তৈরি ছিল খুব ভালোভাবে রেখেছে এখানে তাঁতকলগুলো এটাই বোঝানো হয়েছে যে এখানে কত মানুষ 
हाँ ये सामने सब स्टैचू को रखा हो तत्कलगल बोझा जा आगुन जलाना हत जाए অনেকটাই টাইম নিয়ে আসতে হবে উপরে কফি হাউস রয়েছে খুবই ভালো এই এই দিকটা বিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওই দেখো ফ্লোটিং এটা ওই দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্লোটিং টু ওটা বুক করতে হয় জানো মানে দেখতে পাচ্ছি ওই তো নিচে ফ্লোটিং ওই দেখো चले थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो If you like this video please like it comment it and don't forget to subscribe my channel